আজকের আলোচনা আমাদের বাস স্ট্রাকচার নিয়ে বাস স্ট্রাকচার ইজ এ কালেকশন অফ ওয়ায়ার্স দ্যাট কানেক্ট সেভারাল ডিভাইসেস উইথ ইন এ কম্পিউটার সিস্টেম তাহলে বাসটা আমাদের কি বাসটা হচ্ছে আমাদের কালেকশন অফ ওয়ার্স সেটা হচ্ছে কানেক্ট করে সেভারাল ডিভাইসকে একটা কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে হোয়েন এ ওয়ার্ড অফ ডেটা ইজ ট্রান্সফার বিটুইন ইউনিটস অল ইটস বিটস আর ট্রান্সফার ইন প্যারালাল যখন এই ওয়ার্ড অফ ডেটাটা ট্রান্সফার হয় ইউনিটগুলোর মধ্য দিয়ে তখন এই সব বিটসগুলো ট্রান্সফার হয় ইন প্যারালাল দে আর আর থ্রি মেন গ্রুপিং অফ লাইনস মানে আমাদের এখানে তিন ধরনের বাস আমরা ইউজ করে থাকি একটা হচ্ছে ডেটা বাস একটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বাস আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল বাস তার মধ্যে ফার্স্ট আমাদের ডেটা বাসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি তাহলে ডেটা বাসটা আমাদের ইউজ করা হয় ডেটাটা ট্রান্সফার করার জন্য অ্যাড্রেস বাসটা আমাদের এই ডেটার যে লোকেশনটা মেন মেমোরিতে আমাদের ডেটাটা কোথায় আছে সেটাই স্পেসিফাই করে থাকে আর কন্ট্রোল বাসটা আমাদের ইউজ করা হয় কন্ট্রোল সিগন্যাল বা টাইমিং সিগন্যালকে সেন্ড করতে যেটার জন্য আমাদের ডেডিকেটেড হার্ডওয়্যার আছে সেটাকে আমরা কন্ট্রোল ইউনিট বলে থাকি কখন কোন ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হবে এগুলো কন্ট্রোল করা হয় হয়ে থাকে কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে আর সেই ডেটাগুলোর বা ইনস্ট্রাকশনগুলো ট্রান্সফার হওয়ার যে ডিরেকশনটা সেটা ইন্ডিকেটস করে থাকে আমাদের কন্ট্রোল বাস এখন যদি আমরা স্ট্রাকচারটা বাস স্ট্রাকচার ফিগারটা দেখি তাহলে আমাদের এখানে ধরলে আমাদের এটা বাস আমাদের তিন ধরনের বাস আছে আমরা জানি কন্ট্রোল বাস অ্যাড্রেস বাস ডেটা বাস তাহলে কন্ট্রোল বাসের জন্য এটা কন্ট্রোল লাইন অ্যাড্রেস বাসের জন্য এটা অ্যাড্রেস লাইন ডেটা বাসের জন্য এটা ডেটা লাইন এখন এগুলো আবার কানেক্ট থাকে কার সাথে প্রসেসরের সাথে তিনটা লাইনই আমাদের কানেক্ট হয়ে আছে প্রসেসরের সাথে আর মেমোরির সাথেও তিনটা লাইন আমাদের কানেক্ট হয়ে আছে এবং সর্বশেষে আমাদের ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের সাথেও তিনটা লাইন কানেক্টেড হয়ে থাকে এখানে আমাদের ইনপুট আউটপুট ডিভাইস একের অধিক হতে পারে সো আমরা এখানে ইন পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছি আমাদের ইনপুট ডিভাইস থেকে যখন আমরা কিছু ইনপুট দিয়ে থাকি তখন এটা কোথায় অ্যাড্রেস হবে সেটা আমাদের ডেটাটা ট্রান্সফার করবে এবং অ্যাড্রেস লাইনের মধ্যে দিয়ে সেটা হচ্ছে মেমোরিতে স্টোর হবে কন্ট্রোল লাইনটা আমাদের ইউজই করা হচ্ছে কন্ট্রোল সিগন্যাল টাইমিং সিগন্যালকে সেন্ড করতে আর ডেটা লাইনটা আমাদের ডেটা ট্রান্সফারের জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে যখন আমরা কোনো ডেটা হচ্ছে ইনপুট দিচ্ছি তখন ডেটাটা ট্রান্সফার করার জন্য আমাদের ডেটা লাইনটা ইউজ করা হচ্ছে এবং যখন আমাদের আউটপুট দেওয়া হচ্ছে কোনো কিছু তখন আমাদের এই আউটপুট ডিভাইসে চলে আসছে এবার আমরা দুই ধরনের বাস স্ট্রাকচার দেখবো ফার্স্ট আমরা সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচার দেখবো একটা মাত্র কমন বাস ইউজ করা হয়ে থাকে এখানে বলা হচ্ছে ইন সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচার ওয়ান কমন বাস ইউজ টু কমিউনিকেট বিটুইন পেরিফেরালস অ্যান্ড মাইক্রো প্রসেসর তাহলে পেরিফেরালসগুলোর সাথে আমাদের মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে কমিউনিকেট করতে একটা কমন বাস ইউজ করা হয়ে থাকে যার কারণে এটাকে সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচার বলা হয়ে থাকে যেহেতু এখানে আমাদের একটা কমন বাস ইউজ করা হচ্ছে এর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে তাহলে এখানে আমাদের এটা এই কমন বাসটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল বাস এটা আমাদের এবং এটার সাথে আমাদের ইনপুট আউটপুট ডিভাইস মেমোরি প্রসেসর সবগুলোই কানেক্টেড হয়ে আছে এখন যেহেতু আমরা বললাম যে কমন বাস হওয়ার কারণে এর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো যেহেতু আমরা একটা কমন বাস ইউজ করছি এই বাসটার যদি কোনো প্রবলেম হয়ে যায় আমাদের পুরো সিস্টেমটার উপরে সেটার কি ইফেক্টটা পড়বে এরপরে আমরা দেখবো ডাবল বাস স্ট্রাকচার ইন ডাবল বাস স্ট্রাকচার ওয়ান বাস ইজ ইউজ টু ফেস ইনস্ট্রাকশন হোয়াইল আদার ইস ইউজ টু ফেস ডেটা রিকোয়ার্ড ফর এক্সিকিউশন তাহলে আমাদের ডাবল বাস স্ট্রাকচারে একটা বাস আমাদের ইউজ করা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনটা ফেস করতে আরেকটা বাস আমাদের ইউজ হচ্ছে ডেটাটা ফেস করতে এই যে আমাদের সিঙ্গেল বাসের যে ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো আছে সেটাকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের ডাবল বাস স্ট্রাকচারটা ইউজ করা হয়ে থাকে এখন যদি এটার ফিগারটা দেখি আমরা এই যে আমাদের দুইটা বাস আছে এটা ইনপুট আউটপুট বাস এটা আমাদের মেমোরি বাস তাহলে ইনপুট আউটপুট বাসের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ইনপুট আউটপুটটা দিচ্ছি আর এখানে মেমোরি বাসটা আমাদের প্রসেসর আর মেমোরির সাথে কানেক্টেড আছে এরপর আমরা যদি এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখতে চাই তাহলে সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচার আমাদের একটা কমন বাস ইউজ করা হয়ে থাকে কমিউনিকেশন করতে বিটুইন পেরিফিয়ালস আর প্রসেসর আর আমাদের ডাবল বাস স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা বাস ইউজ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন করতে পেরিফিয়ালসের সাথে আর আর একটা হচ্ছে প্রসেসরের সাথে আর সিঙ্গেল বাসের ক্ষেত্রে আমাদের ইনস্ট্রাকশন আর ডেটা সেম বাসের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়ে থাকে আর ডাবল বাস স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের ইনস্ট্রাকশন আর ডেটা দুইটা ডিফারেন্ট বাসের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়ে থাকে সিঙ্গেল বাসের পারফরমেন্সটা লো যেখানে আমাদের ডাবল বাস স্ট্রাকচারের পারফরমেন্সটা হাই আর যেহেতু আমাদের সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচারে একটা সিঙ্গেল বাস ইউজ করা হয় সেই কারণে এটার কস্টটা লো আর ডাবল বাস স্ট্রাকচারে আমাদের
রিড করতে পারে কিন্তু ডাবল বাসের ক্ষেত্রে অ্যাট এ টাইম দুইটা অপারেন্টকে রিড করতে পারে সো হোপফুলি বোঝা গেছে আমাদের বাসের স্ট্রাকচারটা কি কিভাবে কাজ করছে এবং তারপরে আমরা দেখলাম সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচারে আমাদের একটা কমন বাস ইউজ করা হয়ে থাকে ডাবল বাস স্ট্রাকচারে আমাদের ডাবল বাস ইউজ করা হয়ে থাকে আর এদের মধ্যে ডিফারেন্সগুলো আমরা দেখলাম সো দ্যাটস অল ফর টুডেস ভিডিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও